The Legend of Zelda Breath of the Wild ist genial. Viele Open World Spiele, die ein nicht sehr lineares Gameplay bieten möchten, haben oft das Problem, dass sie die Story nicht so gut damit verknüpfen können. Zelda Breath of the Wild hat es jedoch geschafft, eine gute Story rüberzubringen und dabei ein sehr offenes Spiel zu bieten. Das haben sie umgesetzt, indem Link seine Erinnerungen verloren hat und nun durch das Voranschreiten der Story diese zurückerlangt und man so mehr über die Story erfährt. Das Gute daran ist, dass eine schöne und auch traurige Geschichte erzählt werden konnte, ohne den Spieler in eine gewisse Richtung lenken zu müssen. Das heißt, der Spieler hatte die freie Wahl, welche die Tarnen er zuerst macht und in welche Richtung er geht. In Tears of the Kingdom wirkt es so, dass wir eine Story haben werden, welche in der jetzigen Zeit spielt, also in der Zeit, in der wir spielen. Deshalb bin ich umso gespannter, wie sie das umsetzen werden, ohne ein zu lineares Gameplay zu bieten. Ich habe schon gehört, dass es etwas linearer werden soll als Breath of the Wild, aber trotzdem noch ziemlich offen. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt darauf und ich freue mich schon sehr auf Tears of the Kingdom. Ich werde es natürlich auch streamen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie fandet ihr Breath of the Wild, wie fandet ihr diesen Ansatz, die Story mit dem Gameplay zu verbinden und was wünscht ihr euch für Tears of the Kingdom.